ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി സൈക്കോളജി ഇൻ മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊരു എക്സാമിനേഷൻ ടോപ്പിക് എന്നുള്ളതിലുപരി നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് കോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ സിലബസ് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ആറ് ഫാക്ടേഴ്സാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ആറെണ്ണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആറും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ലേണിംഗ് ഓവർ ലേണിംഗ് പീരിയോഡിക് റിവ്യൂസ് മീനിങ് ഫുൾനെസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ലേൺ സ്പേസ്ഡ് വേഴ്സസ് മാസ്റ്റ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ ചില സിലബസിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ റിമെമ്പറിങ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പൊതുവെ ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ ഈ ആറെണ്ണം ആണ് വരാൻ സാധ്യത അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മാ മാറിപ്പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ റിമെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സാമിന് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുകയും മാറിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ലേണിംഗ് വെൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കവേഴ്സ് മോർ പോർഷൻസ് വിത്ത് ഇൻ ലെസ് ടൈം വൈ ലേണിംഗ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് വിൽ ബി ലെസ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡിൽ വേണം നമ്മൾ ആ കാര്യം പഠിക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്ര സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പം ചില ആളുകളുണ്ട് വളരെ പതിയായിരിക്കും ഓരോ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്യുക വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ച് അങ്ങനെ സമയം ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ വിചാരിക്കും അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വെൻ ലേണിംഗ് ഇസ് സ്ലോ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ഈസ്ലി സ്റ്റഡീസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ടെൻ ടു ഫോർ ഗെറ്റ് ക്വിക്ക്ലി ദാൻ ഫാസ്റ്റ് ലേണേഴ്സ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് ലേണേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും മറന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു പോർഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിലായിരിക്കും പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരിക്കാറുള്ളതും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ലേണിംഗ് അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ലേണിംഗ് വൺ വേ ടു ഫൈറ്റ് മെൻ്റൽ ഫെസിനസ് ഇസ് ടു ലേൺ മോർ ദാൻ യു ഇൻറ്റൻറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫൻ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റഡിയിങ് വെൻ ദ തിങ്ക് ദ നോ ഇനഫ് ടു പാസ് എ ടെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവാൻ എന്ന് തോന്നിയാലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പഠിക്കാം അതാണ് ഓവർ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാത്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം അറിയാം നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി ചെയ്ത്
reviewing the material at specific intervals can prevent rapid forgetting periodic reviews na kekumba thana namaku manasilam adayathu krithyamayittulla time interval il nammal padicha karyangale review cheythu nokka ivide oru ebbinghaus forgetting curve nu parayatta oru curve thannittunde adinathu nammal samayam kaiyum thorum etra maatram karyangale oorthu vekkunnundu nalladana represent cheyidirikkunnathu x axis il samayana koduthirikkunnathu y axis il retention adayathu etra maatram nammal karyangale ഓർത്തിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു അത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫിഫ്റ്റി എ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ വൺ അവർ നയൻ അവേഴ്സ് വൺ ഡേ വൺ ഡേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ റീറ്റേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടു ഡേയ്സ് ദൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് നോക്കൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വൺ മന്തിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ മറന്നുപോയി എന്താണതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈം ഇൻറ്റർവലിൽ നമ്മളത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്നൊരു കാര്യം പഠിച്ചു നാളെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ അത് റിവൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആ സമയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങൾ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഒരു വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് റിവൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് റിവൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് ഫുൾനെസ് നോ വാട്ട് യു വാണ്ട് ഫ്രം യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദൻ ലുക്ക് ഫോർ കണക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് യു വാണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫുൾനെസ് എന്താണ് നമുക്കത് കൊണ്ട് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യം മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം മീനിങ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും സൈക്കോളജിയിൽ മിക്ക ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം മെമ്മറി പഠിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പഠിക്കുന്നു ഇൻ്റലിജൻസ് പഠിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അത് എത്രമാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ആലോചിക്കുകയും അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് മറന്നു പോകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും If you are feeling overwhelmed by this syllabus, stand back for a minute and think about how the psychology course relates to your life or career. When information helps you get something you want, it is typically easier to remember. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ലേൺ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ലേൺ ഹാസ് മച്ച് ടു ഡു വിത്ത് വെദർ ഓർ നോട്ട് യു റിമെമ്പർ സംതിങ് എ കീ ഫാക്ടർ ടു റിമെമ്പർ ഇസ് ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ലേണിങ് അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്
നമ്മുടെ എക്സാമിന് എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അതിനുശേഷം ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വെക്കാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പോകുവാണ് മൈൻഡ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും പല ചിന്തകളും നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ തിരിച്ച് ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരിക എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ ഇതുപോലൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾ വലിയ എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ടു വേഴ്സസ് മാസ്റ്റ് ലേണിംഗ് to keep boredom and fatigue to a minimum try alternating short study sessions with brief rest periods this pattern called spaced practice is superior to massed practice in which little or no rest is given between learning sessions spaced versus massed learning nu varnayal nammal oru break eduthittu padikkeyam allende break edukkade continuously karyangal ingane magap cheyidondirikkan thammalulla vyathyasam aanu അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബോട്ടം ഫീൽ ചെയ്യാനും മടി തോന്നാനും ഒക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനപരമായിട്ട് പഠിക്കാനും റിലാക്സ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ലേണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം റേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ലേണിങ്ങിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യം എത്ര സ്പീഡിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പേസിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മണിക്കൂറുകളോളം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിലും അവർ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല കുറേ സമയം തന്നെ ഒരേ ടോപ്പിക്കിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് 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 എന്നുള്ള ഒരു സ്ലോഗൻ മാറ്റിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് വെയ്റ്റ് എവൈ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെയാക്കാം നമുക്ക് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രേക്ക് വേണം ബ്രേക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് ടൈം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദർ ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഫോഗേറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ലേണിംഗ് അതായത് നമ്മൾ വളരെ സ്ലോലി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഓവർ ലേണിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു മതിയായി എന്ന് തോന്നിയാലും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ഫോഗേറ്റിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈം ഇൻറ്റർവലുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം റിവൈസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ വീക്കിന് ശേഷം റിവൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം റിവൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്നത് വലിയൊരു പരിധിവരെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നാലാമത് പറഞ്ഞത് മീനിങ്ഫുൾനെസ് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇത് നമുക്ക് മീനിങ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തത് പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ലേൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടൊരു കാര്യം